elambito.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que realizamos para todos ustedes en el ámbito de nuestras plataformas digitales. A partir de este momento los invitamos para que nos acompañen con temas del Junior de Selección Colombia y con todo lo que tiene que ver con el fútbol en general. Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información del Junior, de la Selección Colombia, del fútbol en general y si no, déjenos un mensaje de manera respetuosa en la caja de comentarios porque vamos a tocar el tema hoy en vista del Congreso del Fútbol que se está realizando en Barranquilla por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, eh, auspiciado por la Alcaldía de Barranquilla y avalado por la FIFA y la Conmebol, se ha tomado la ciudad de Barranquilla como sede de este primer Congreso del Fútbol y que sirve como abre bocas para lo que va a ser la primera fecha de clasificatorias sudamericanas a la Copa del Mundo del 2026 eh, por Sudamérica aquí en la Plaza de Barranquilla, el Colombia-Venezuela. Este es el abrebocas del Colombia-Venezuela y aprovechamos para eh, preguntarle al profesor Néstor Lorenzo sobre la planificación y también eh, poder conversar eh, con el profesor Carlos Mario Hoyos nuevamente, pero esta vez hablando ahora de selección de Colombia. Una palabra autorizada o dos palabras autorizadas que han dialogado con todos nosotros. Pero antes les quiero dejar este mensaje importante. Coldwell Banker Realty, Edwin Higgins, broker inmobiliario en Tampa Bay y Florida Central. ¿Buscas vivienda o espacio comercial? Comodidades a buen precio en el área de Tampa, Miami, Fort Lauderdale y Orlando. Edwin Higgins, el de las casas bonitas, te brinda asesoría en lo que buscas con más de 12 años de experiencia en finanzas y economía en real estate para que inviertas y vivas bien y con calidad. 19026 Bruce B. Downs Boulevard, Tampa, Florida. Contacto al 813 323-8536. Edwin Higgins, broker inmobiliario en Tampa Bay y Florida Central, Colwell Banker Realty. Señoras y señores, lo prometido. Hablamos con el profesor Néstor Lorenzo, le, le formulamos la pregunta al profesor Néstor Lorenzo que tiene que ver justamente con el tema de selección de Colombia. La plaza de Barranquilla, el tema de la logística, la preparación y demás. Pero antes, estas dos respuestas que entregó a los compañeros de los distintos medios de comunicación. Profe, ¿cómo estás? El gusto es mío encontrarnos nuevamente. Bueno, te hace magia. ¿Eh? Siete partidos en diez días, citas 50 jugadores... Eh, no, mirá, las estrategias de recuperación las viste todas, creo que habló Carlos, habló Gustavo. Eh, como cuerpo técnico, mirá, aprovechar el poco tiempo y las herramientas que tengas, desde, me meto en algo más general, no tanto la preparación física, eh, o sea, acá hablamos de, de charlas, de video, de animaciones... O sea, todas las estrategias que tengas para que el jugador, por lo menos desde el lado del informe, tiempo para entrenar el que juega, no tenés. Entonces, para preparar partido, usa todas las herramientas que se te ocurran. Desde filmar el video, de mostrarlo, de hacer una animación y demás. Eh, después, obviamente, vas a tener que jugar, si jugás todos partidos completos, me imagino que sí, de 90 minutos, vas a tener que, que, que rotar seguramente jugadores porque estás hablando de un partido cada con un día de descanso, sí, aprovechar al máximo la plantilla que tenés, eh, que ese es otro, otro recurso que tenemos, no tenemos 11, tenemos no sé cuánto de Irán, 20, 18, 25, aprovecharlos al máximo y hablar también mucho con ellos. Obviamente que entra en, en algo tan comprimido que ya es, es, es difícil, ¿no? pero algo tan comprimido entra... El, estos mínimos detalles que decíamos, obviamente, no, no tengo que decirlo, pero que descansen, el, el sueño es la mejor recuperación que tiene, no hay nada, nada de todo lo que hablamos, nada, nada de todo lo que hablamos tiene tanta importancia como que duerman. Primero, no nos, a veces nos enfocamos en qué le podemos dar, qué proteína, asegurémonos que descansen. Entonces, desde la elección del lugar, que el lugar de descanso sea el adecuado, que las camas sean cómodas, que las habitaciones tengan blackout, que se pueda cerrar, si vas a un lugar de mucha temperatura, que tenga aire acondicionado el hotel, o sea, que tengan las condiciones 
para dormir. Si es necesario hasta tapar con una cinta la luz del televisor, hay que tapar con una cinta la luz del televisor, porque lo primero que necesitas es que duerman. Y después todo el ingenio de las estrategias y charlar, charlar mucho. No sé si, Doc, le querés decir algo particular. No, tú eh, remató con, con lo que uno haría, que es desayuno, almuerzo, comida, merienda, y entre todo eso, dormir. Y me voy a asegurar que se lleve cuatro canecas de hielo, porque, porque las va a necesitar sí o sí. Entonces, usted tiene que, lo que te dijo Leandro ahora, lleve las herramientas y asegúrese que la alimentación sea la correcta, que sea lo que es, que la hidratación sea la que es, porque usted no tiene tiempo de nada. Usted va a jugar y no, no alcanza a recuperar cuando tiene que acostarlo para dormir para el siguiente partido, entonces no va a hacer nada. Entonces usted va a tener solo 10 días, vivir solo 10 días del día a día, del momento al día y tiene que aprovechar cada minuto. Entonces usted no tiene un ayudante, pero tiene listo que el hielo después, la proteína después, la recuperación después, la hidratación después. Entonces usted tiene que, en, como habló Carlos, entrena hoy. Todo lo que dijo acelerado en un minuto, él lo tiene que hacer así igual. <risa> Y bueno, llegó nuestro turno, le preguntamos acerca justamente de la plaza de Barranquilla, el tema de la alta humedad, las lluvias que entre septiembre en adelante comienzan a aparecer en la capital del Atlántico, pero quiero que escuchen la, la pregunta y también las respuestas porque dejó algunos temas al descubierto el eh, técnico argentino de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo. No es que me quiera salir del tema ni mucho menos, pero sí tengo una inquietud y es a raíz de la plaza de donde juegan, que es la de Barranquilla, con altísima humedad. En los tiempos que va a venir la clasificatoria, la primera jornada seguramente van a haber lluvias, va a combinar con una temperatura muy alta y todo lo demás. Para quien me quiera responder, ¿cómo se manejan esos tiempos, sobre todo entre preparación eh, puesta a punto de un partido con la humedad que hay en ese encierro del Metropolitano que para muchos, inclusive los que vivimos acá, es complicado. Si en algún momento la contemplación del horario de 6 de la tarde ¿verdad? Le, les ayuda a ustedes a que el equipo esté un poco más fresco en ese sentido o definitivamente eh, se piensa sacar provecho a 3 y 30, 4 de la tarde, como se consiguió en Brasil 2014, y que usted, profesor Lorenzo, lo vivió también, al igual que Amaranto y muchos de ustedes. Gracias. Bueno, eh, en cuanto a la logística y, y a la sede de Barranquilla con la selección, la verdad que a mí me, me trae muy, muy, muy gratos recuerdos, ¿no? Y, y en la logística también creo que es el, el, el campo más más grande, ¿no? donde entra más, más gente, la calidez de la gente acá nos ha demostrado que, que son los hinchas perfectos. Eh, en cuanto a, lo, a los horarios de juego, de pronto se eligen, yo creo que a, a Venezuela, por ejemplo, no le vamos a sacar ventaja por, la, por el calor o por la humedad, los entrenamientos se, se elige entrenar a, a horarios acordes, ¿eh? Eh, con mucha hidratación, con mucho apoyo, de, de lo que todo, de todo lo que se habló hoy se, se, se usará en, en esos microciclos. Así que, nada, creo que, que hay una razón eh, histórica, otra logística, y, y de todas maneras eh, está abierto eh, los, los cambios de sede, no sé, mientras que, eh, que sea lo mejor para la selección, lo vamos a elegir, lo vamos a ir eligiendo paso a paso, ¿no? A ver, Néstor, yo desde la parte de jugador que me tocó, respondiendo a tu pregunta, al final tiene que ver mucho con lo que hablaba el doctor, con la educación. Cuando tú llegas a Barranquilla y conoces el contexto de Barranquilla, tiene que ir por delante en, todo, en muchos aspectos. Ya sabes, cuando llegas acá, el calor no es una excusa, porque el calor no lo vamos a cambiar, pero sí podemos aprovechar que el rival sí lo sufre. Eh, yo tengo que evitar estar deshidratado, porque ya empiezo a perder. Para nosotros al final, eh, cuando el rival en pleno partido se quejaba, nosotros estábamos igual de muertos que ellos. Pero eso para nosotros era mucha energía, porque sabíamos que ellos estaban peores. Entonces yo creo que al final es un tema de educación eh, y todo el futbolista que llega acá, si ya conoce el contexto Barranquilla, 
se adapta rápidamente y lo demás es simplemente pues la otra preparación para afrontar el partido. ¿Considera que para la selección de Colombia es mejor rotar eh, no solamente las plazas, sino tener otras opciones? Déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. Comparta, eh, por supuesto, todo lo que es esta producción en las distintas redes sociales y, eh, por supuesto, deje su mensaje en la caja de comentarios. Dele like si les gusta permanentemente lo que proyectamos para todos ustedes. De acuerdo con Néstor Lorenzo, en que hay que rotar a la selección de Colombia, mirar la posibilidad de otras plazas, que no solamente sea la de Barranquilla, lo leemos ahí en la caja de eh, comentarios. Y, por supuesto, que el tema también de eh, tener en cuenta el hecho de que aquí en Barranquilla ya se perdió una clasificación, un mundial y fue la del Mundial de Qatar 2022. ¿Será que esta situación también ha hecho que el cuerpo técnico, ahora encabezado por Néstor Lorenzo, más allá de la temperatura de que se juega a las 3 y 30, 4 de la tarde o 6 de la tarde u 8 de la noche, se piense en mudar a otros escenarios para tratar de sacarle ventaja al rival? ¿Eso funcionará? Porque la historia anterior, si bien hemos quedado o la selección ha quedado fuera del último mundial de Qatar 2022, pues en otros escenarios como el de Bogotá, por ejemplo, o el de Medellín, le costó mucho a la selección poder clasificarse. Pero vamos ahora con el otro invitado que también habló de temas de selección Colombia. Pero antes de eso, los invito para que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente, si no les gusta, déjenos de manera respetuosa su mensaje en la caja de comentarios. Y a nombre de Coldwell Banker Realty, Edwin Higgins, broker inmobiliario en Tampa Bay y Florida Central. ¿Buscas vivienda o espacio comercial? Comodidades a buen precio en el área de Tampa, Miami, Fort Lauderdale y Orlando. Edwin Higgins, el de las casas bonitas, te brinda asesoría en lo que buscas con más de 12 años de experiencia en finanzas y economía, en real estate, para que inviertas y vivas bien y con calidad. 19026 Bruce B. Downs Boulevard, Tampa, Florida, contacto al 813-323-8536, email edwinhiggins9 arroba gmail punto com. Reitero, email edwinhiggins9 arroba gmail punto com. Carlos Mario Hoyos, ayer le preguntamos acerca del Junior, hoy le preguntamos acerca de Selección Colombia y él tiene que bastante también de hablar de Selección Colombia porque él fue jugador del seleccionado nacional y estuvo en los procesos de clasificación con el profesor Francisco Pacho Maturana y Hernán Darío Gómez que hoy día dirige al Junior de Barranquilla. Esto nos dijo acerca de Selección Colombia, de acaso pechichan mucho a los jugadores los consienten demasiado antes cómo era la metodología de trabajo será que el trabajo raso de antes y la modernidad de ahora han hecho que los jugadores cambien en muchas cuestiones vamos a escuchar y ver al profesor Carlos Mario Hoyos un saludo muy especial este, yo creo que eh, el cuerpo técnico de la selección tiene muy claro ya lo que es todo el mapa de los jugadores el conocimiento eh, el entrenador, el seleccionador de, de la selección tiene una ventaja grande, lleva muchos años en el fútbol colombiano, eh, conoce muy bien lo que es la idiosincrasia de nuestro fútbol y creo que el respaldo que tiene de su cuerpo técnico y el conocimiento le está ayudando a redondear una idea, un modelo de juego y que cada que hay una convocatoria yo creo que lo están nutriendo de toda esa información que quiere el cuerpo técnico para cada uno de los jugadores con unas convocatorias me parece muy, muy acertadas, seguramente siempre va a faltar alguno, siempre vamos a querer que, que llegue alguien que, que uno cree que puede estar, pero es la selección del entrenador de, del cuerpo técnico y que uno aspira que no, que no se equivoquen, entonces en ese orden de ideas la elección que ellos hacen eh, me, me ha parecido muy acertada, con jugadores con, con muy buena proyección, otros que ya vienen en el, en el proceso anterior y que le van a dar ese toque de experiencia y el que el fútbol que, que el profe quiere hacer eh, se está viendo reflejado en lo que fue los partidos amistosos y ahora en la eliminatoria, eso es lo que, lo que aspiramos y lo que ellos mismos han, han hablado, que se inicie este, este nuevo proceso con, 
con un buen fútbol, ganando, gustando y, y esa es la idea de, de todos los colombianos y lógicamente ellos como cuerpo técnico. Parece una situación eh, particular, extraña quizás, que antes habían laterales izquierdos. Hoy el promedio de laterales izquierdos que hay, es, hay un volumen de laterales izquierdos, pero no todos son eh, considerados para poder ser llamados a Selección Colombia. ¿Por qué sucede eso, profe, desde esa posición que usted conoce perfectamente? Sí, de un momento a otro se ha dado esa, ese fenómeno, pero yo sí creo que hay que incentivar mucho más desde las divisiones menores a que el jugador de fútbol conozca y entienda mucho más esa posición de lateral porque es una posición muy importante igual de importante que las otras 10 dentro del campo de juego es una posición donde siempre debe existir amplitud para atacar y se necesita en el fútbol como principio de juego Defensivamente es muy importante porque, vuelvo y te repito, los, los equipos juegan con extremos, los laterales deben ser eh, eh, buenos defensores, eh, son importantes en, en el esquema del, de un equipo. Entonces al niño hay que irlo mm, educando también en que es un, un puesto, es una posición vital. Tú haces una convocatoria de, de niños 12, 13 años y son arqueros, centrales, volantes o delanteros. Pocos son los laterales. Entonces yo creo que ese es un fenómeno de lo que la pregunta que me estás haciendo, de la falta de laterales y que hay que incentivarlos desde las edades eh, eh, 10, 12 años para que entiendan que es un puesto importante dentro del fútbol. ¿Hay alguno que le llame la atención por su forma de jugar que pudiera estar en esta selección? No, yo creo que los que han convocado, especialmente Machado, eh, que viene en un buen momento, eh, veo con muy buena proyección a Salazar, el lateral izquierdo de, de Nacional. Esperemos que, que en ese orden de ideas sigan eh, entendiendo cuál es el mensaje y que no tengamos tres, cuatro Carlos Mario Hoyos o Gildardo Gómez o León Villa, etcétera, etcétera, sino que hayan... 10, 12 y el entrenador tenga un espectro mucho más grande para poder elegirlos. Usted vivió una época importante estando allá adentro, ahora estando allá afuera, porque es que muchas veces se pregunta qué diferencia hay entre la selección que, donde usted estaba, la que tenía el profesor Maturana y demás, a la que tenía Peckerman o la que ahora tiene Lorenzo. Eh, pero yo quisiera preguntar en este caso, ¿en qué se parecen? ¿Qué, qué tan cercanas están, por, por supuesto, atendiendo el tiempo cronológico de cada una de ellas? Ah. Muy difícil, digamos que ahora hay muchos jugadores y la gran mayoría juegan en el exterior, antes del mundial del 90 solamente el pibe jugaba en Francia, Andrés Escobar estaba en Suiza y todos jugábamos en el fútbol local, entonces había una, como una conexión muy fuerte en ese momento con los entrenadores, el cuerpo técnico y, y los, los seleccionados. Entonces teníamos mucho tiempo para compartir, eh, para trabajar y ahora los, los tiempos son, son muy, muy corticos para, para juntarse, para trabajar, para organizar eh, y planificar eh, el partido que viene, la eliminatoria. Yo siento que ahora tienen mucha, mucha ventaja para, para poder... Eh, ser eh, jugadores top y la diferencia es que creo que jugábamos mucho eh, el fútbol lo hacíamos y lo disfrutábamos mucho eh, entre compañeros ahora se siente una responsabilidad externa que el jugador la asimila de una manera que, que si no es bien asimilada y perdona la redundancia eh, no se ve, no se ve lo, que, lo que quieren hacer dentro del campo de juego. Pienso que había mucho más talento, teníamos mucho más talento que el que hay en este momento, entendiendo que hay un buen talento, hay muy buen talento, pero ahí ha cambiado mucho la metodología de entrenamiento que ha llevado a coartar ese talento que pueden tener esos jugadores de ahora y nosotros creo que en ese aspecto supimos aprovechar mejor eso. O sea, antes era más raso, ahora es con más tecnología. Exacto. Sí, esa es la, esa es la respuesta básicamente, claro.
¿Y qué recomendación le haría a usted desde su punto? Porque ya usted ha estado, ha participado, lo ha vivido, gozaron muchas personas con esas selecciones de Colombia anteriores. A esta selección de ahora, eh, ¿qué consejo les daría a los muchachos, sobre todo ellos que, que están por afrontar este clasificatorio? Hay algo muy importante en el fútbol que se habla de, de la intensidad de juego. Y la intensidad de juego es la capacidad de resolver en el menor tiempo posible las acciones técnicas, tácticas, físicas y cognitivas. Y yo quisiera que el futbolista de ahora se liberara de responsabilidades cuando tiene la pelota, que disfrute el juego, que lo haga de una manera natural, de una manera cognitiva y que entienda lo que es el juego. Ahora les cuesta mucho entender el juego, como lo dijo el profe Lorenzo, no ven fútbol, nosotros veíamos fútbol, nosotros sabíamos contra quién jugábamos, el jugador de ahora no ve fútbol y yo le recomendaría que vean fútbol, que conozcan quiénes son los rivales. Yo sé que les mandan al celular, yo sé que les mandan microvideos, yo sé que hay una, una facilidad para, para que les llegue la información, pero eso que hacíamos nosotros, que nos quedábamos viendo un partido eh, contra X rival, y, voy, y a los dos días veíamos otro rival y veíamos todo el partido porque nos gustaba, porque queríamos saber cómo los rivales jugaban y cómo nosotros podemos hacerle daño, es que ellos interioricen mucho más del tema, ¿no? Entonces yo creo que es liberarse en el juego para poder disfrutarlo de una manera responsable. ¿Mito o una verdad? Jugar a las 3 y 30, a las 4 de la tarde en el Metropolitano, eso no debe cambiar como alguna vez lo estipuló el profe Pacho Maturana, el profesor Hernán Darío Gómez, con esos cambios que se dan de jugar a las 5, a las 6, a las 8 de la noche. Yo creo que hay algo muy importante. Cuando jugábamos acá, también estábamos muertos, reventados, pero mirábamos a los rivales y estaban peor que nosotros, entonces esa es la parte donde debemos aprovechar y estar mejor preparados que ellos en la hidratación, en la comida, en el descanso, porque eh, como lo dijo el profe Lorenzo, sacarle ventaja a Venezuela no, no es por ahí, entonces, pero yo sí le puedo sacar Venezuela, eh, le puedo sacar ventaja a Bolivia, yo sí le puedo sacar ventaja a los peruanos, yo sí le puedo sacar eh, a los uruguayos en otro sentido, entonces hay que prepararse bien. Hay que alimentarse bien, fisiológicamente todos esos aspectos que maneja la parte de, de, de los médicos, de los preparadores físicos, hay que intentar estar por encima de los rivales. Y el jugador que se quejó mucho en la clasificatoria anterior, que la temperatura que nos están reventando, que las piernas y demás. No puede estar en la selección, porque es que la casa de la selección es Barranquilla, ya sigue clarito, hay que estar bien preparado para, para poder estar en, eh, a nivel de selección, o sea, los jugadores que han estado y estamos en selección, es porque somos jugadores top y, y el ser top no es solamente porque técnicamente sos bueno, sino porque te ha, seas inteligente, que cognitivamente puedas desarrollar las acciones de juego. Ahora se habla mucho de la inteligencia de juego, hay que tener inteligencia de juego y a veces prefiero un jugador menos talentoso, pero que entienda el juego. ¿Es mejor un sargento paternal a una persona flexible y paternal? No, yo creo que ni mucho ni tanto, yo creo que uno tiene que ser... Eh, exigente, pero también tiene que dar eh, posibilidades de que el jugador le fluya, que el jugador haga, que el jugador invente, pero todo a partir de estar bien preparado. Se lo pregunto porque hay muchos jugadores que en este tiempo es mimado y antes yo entiendo que no se mimaba tanto. El tema es que la educación ha cambiado, entonces cuando los padres de ahora crían a sus hijos, no se les puede regañar, no se les puede pegar, no se les puede hablar duro. Entonces ese chico, ese niño que creció y llegó a los 20 años y fue a la selección y llega el técnico y, y medio lo, lo aprieta y, y se bajonea por eso, esa es la razón, esa es la situación. Nosotros nos criaron en otro ambiente, con otra situación y más que nos hayan criado es cómo nos formamos. Nosotros salimos de jugar en la calle, de no estar en escuela. Yo nunca estuve en una escuela de fútbol. Mi escuela de fútbol fue jugar banquitas en la calle, ir al barrio del frente para jugar un desafío contra el otro equipo y así me fui creando y eso te hace formar un carácter que cuando llega un entrenador X y te, y te aprieta y te corrige y te habla duro, tenés el carácter para soportar, es mejor entender lo que te están diciendo, ir y reaccionar ante esa situación. Entonces yo creo que el jugador de ahora eh, tiene que entender que hay, unos, hay, hay unas 
un, unos límites, pero que yo tengo que asumir la responsabilidad. El jugador de ahora no se le puede quitar el celular, como dijeron los profes, eh, no se les puede entrenar sino 40 minutos. Eh, y, y yo creo que el fútbol es uno solo, siempre ha sido 11 contra 11, un balón y 90 minutos. Es más, son 95, 96, 97, 98 y hasta 100 minutos. Entonces hay que prepararse bien. El fútbol pasa mucho por lo mental, porque a veces en el juego unos están más arriba, otros están más abajo. Y los que están abajo, si no se superan mentalmente para alcanzar al rival que te va ganando, te van a golear. Entonces lo mental es importante y, lo, y la preparación en general es fundamental para poder estar en una selección. Una última, las clasificatorias antes tenían por grupos y se clasificaban por ciertas zonas. Bueno, Brasil había sido campeón del mundo, Argentina ya había estado también en esa situación, pero ¿este modelo de eliminatoria favorece o no favorece a las selecciones? Por ejemplo, el caso de Colombia. Sí, no, nosotros vamos a ir al Mundial. Yo ya compré el pasaje para ir a Estados Unidos, a Canadá. O sea, son seis y, una, y, un, y un repechaje, creo. Y es muy fácil, a nosotros nos tocó repechaje, nos tocó ir a, a Israel. Este, yo creo que Colombia tiene una ventaja y es que el entrenador conoce la selección porque fue asistente, ahora es entrenador. Tiene un mapa grande de lo que es el fútbol colombiano y yo creo que él va a aprovechar eso bien y seguro vamos a estar entre los cuatro primeros. Gracias, profe. Ah, un abrazo, gracias a ustedes. ¿Usted está de acuerdo con lo que mencionó el profesor Carlos Mario Hoyos acerca de los cambios, la evolución, el tema de los laterales izquierdos en el fútbol colombiano, el incentivo que tienen que tener para que puedan salir mejores laterales izquierdos desde niño, eh, para que se enamoren de esa posición del terreno de juego? Déjenos sus mensajes en la caja de comentarios y como siempre, suscríbase a nuestro canal del ámbito, active la campana de notificaciones, comparte en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, dele like si les gusta lo que proyectamos permanentemente, si no les gusta, deje su mensaje respetuosamente en la caja de comentarios. Y nos vamos despidiendo y vamos a estar muy pendientes porque la Selección Colombia también tiene cabida aquí en este espacio del ámbito y sus plataformas digitales. La Dirección General de Leonardo Cepeda, de Amparo Leal, de todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito con la producción y sonidos de Samuel Cepeda, con Ney Herrera y quien les habla Richard Martínez Blanco. Un abrazo, feliz jornada para todos. El ámbito.com